Quran adalah pedoman hidup setiap muslim dan bisa dijadikan sebagai kurikulum sepanjang hayat kalau menghitung jatah umur manusia kurang lebih 60 tahun Al-Quran bisa dipelajari berdasarkan hitungan umur usia 7 sampai 15 tahun dipakai untuk masa membaca dengan baik sesuai kaidah ilmu tasbih dari usia 16 sampai 45 eh, ditargetkan untuk mempelajari arti dan kandungan isi Al-Quran sebanyak satu juz per tahun menginjak usia 460 tahun bisa ditargetkan untuk mengkaji ulang bacaan eh, arti serta kandungan isi Al-Quran sebanyak dua juz per tahun Nah, satu juz uh, yang mengulangi dua juz per tahun dalam proses mempelajarinya bisa digunakan sistem SKS satu juz uh, terdiri dari sepuluh lembar dan satu lembar terdiri dari tiga puluh baris dengan target minimal satu tahun satu juz berarti bisa mempelajari Al-Quran sebanyak satu juz dalam kurung sepuluh lembar dalam sepuluh bulan sisa waktu selama dua bulan dipakai untuk libur semester dan hari-hari yang tidak efektif proses belajar untuk satu juz per bulan bisa dipelajari dengan membagi 30 baris untuk 30 hari berarti dalam satu bulan 30 baris cukup mempelajari Al-Quran sebanyak satu baris per hari jika setiap muslim dapat menyisihkan waktu untuk belajar satu baris dalam satu hari insya Allah ketika menginjak usia 45 tahun sudah eh, tamat membaca Al-Quran sekaligus mengetahui dan menguasai isi kandungan Al-Quran kita pengenalan target <tuh> pengaruh Al-Quran dalam mensolehkan umat <tuh> Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang diridhoi Allah dengan Al-Quran manusia akan mengetahui mana jalan yang lurus mana jalan yang menyimpang mana petunjuk yang akan membawa keselamatan dan mana petunjuk yang akan membawa kehancuran banyak orang yang tertarik dan kagum dengan Al-Quran dan juga tertarik untuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran diantaranya Abdullah Brown mengadakannya Mang Abdullah Brown seorang pelaut dari Belanda langsung masuk Islam ketika di saat waktu yang senggang ia baca buku dan ternyata buku yang ia baca itu Al-Quran surat An-Nur ayat 40 yang isinya mengungkapkan tentang dasar laut ia merasa heran kok ada orang yang tahu tentang keadaan dasar laut ini baru diketahui oleh para pelaut ulung yang sudah banyak pengalaman di laut ia bertanya buku apa ini dijawab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ia bertanya 
apakah dia Muhammad seorang pelaut bukan bahkan mungkin ke laut juga belum pernah dia seorang yang tinggal di padang pasir akhirnya dia eh, yakin akan kebenaran Al-Quran dan langsung masuk Islam dan mengganti nama dengan menjadi Abdullah Rawan kurang Belanda Dua, Umar bin Khattab tadi atas. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Dia pernah memusuhi Nabi, bahkan pernah pada satu waktu uh, keluar rumah untuk membunuh Nabi. Tetapi akhirnya Umar sadar bahwa Umar sadar bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah yaitu setelah membaca lima ayat Al-Quran dari surat Toha yang sedang dibacakan oleh anak saudaranya dia langsung menyatakan ayat nate Toha ma ansalna alaikal Quran alitasko illa tazkirotan lima yahsha dan silam miman holakola ardawas sama watil ula kata-katana indah esina menari umar kaget karangan sahirnya melihat Muhammad ah terpercaya Muhammad menulis baca kita bisa kok mau ngarang segi muang mungkin cek Umar ma'asan hadal kalam akramah sungguh indah dan mulia kata-kata uh, ini pada saat itu juga langsung mencari Nabi dan menyatakan diri masuk Islam dan banyak lagi para sahabat yang masuk Islam pada sebelumnya pernah menentang ajaran Islam itu diantaranya ayana seir oke okay, para ahli para ahli ekonomi para ahli non seir anu mengakui ianya Islam THD jadinya kami ya, ngobrol di Bogor sering jauji ayat profesor doktor senetet ahli ekonomi ahli ekonomi Sri Mulyani teh muridna eta teh Sri Mulyani teh muridna. <coughs> yeah, eh, dia kagum dengan sistem ekonomi Islam. Hade ini sistem ekonomi Islam mah. Jadi hanya lagi lain hari ulama mangan meyakini sistem ekonomi ini begitu bagus sekali. Padahal dia itu ahli sering Uh, memparin kuliah di luar negeri oke okay. nah itu gambarannya banyak yang kagum dan isi kandungan Al-Quran dan yang lainnya Ali Putra Hussein yaitu cucu Ali bin Nabi Tholib pernah pada atau tadinya pernah pada satu waktu menyuruh hamba saya perempuannya untuk mengambilkan air wudhu tiba-tiba bejana air itu jatuh dan menimpa kaki majikannya maka dia marah dan memungutnya lalu e, pembantunya membacakan ayat Al-Qur'an wal kalimina goido ciri oyak orang yang bertakwa itu adalah orang yang dapat menahan amarah Ali pun langsung menjawab, aku eh, tahan amarahku. Pembantunya menyampaikan lagi lanjutan ayat tersebut, wa'abin alinas, dan yang memaafkan kesalahan orang. Ali langsung menjawab, kod afallahu angka. Kemudian pembantunya membacakan lagi, lanjutan ayat yang tadi yaitu 
Wallahi hubbul muhsini Setelah mendengar ayat itu Ali langsung menyampaikan Idhabi anti kurratun liwajillah Pergilah dan engkau bebas e, Merdeka tidak menjadi hamba saya Karena Allah Itulah pengaruh Al-Quran Itulah contoh pengaruh Al-Quran terhadap orang yang beriman. Maka dengan petunjuk Al-Quran, orang yang beriman mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga sadar untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Judi, prostitusi, tidak ada negara yang berhasil memberantasnya tapi umat Islam di zaman Nabi ternyata dapat menghentikannya dengan peringatan dari Al-Quran sebagaimana firmannya yaitu dengan ayat Ya ayyuhaladzina amamu innamal khumru wal maizir wa ansob wal azlab rinsun min amal syaitan fazdanibu la'alakum tuplihun innama yuridu syaitanu ayyukya bayanakumul adawata wal magdoa fil humri wal maizir wa yasuddakum antikrillah wa anisolat fahal antum muntahun maka dengan pertanyaan di ujung ayat Allah menggugah dengan bentuk pertanyaan pahal antum muntahun rek eren marane temua para sahabat langsung menjawab intahayna ya robbana ya Tuhan kami kami siap untuk meninggalkan perbuatan itu Maka sisa minuman yang masih ada langsung ditumpahkan di halaman rumahnya masing-masing. Itulah pengaruh Al-Quran dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang telah terbiasa di masyarakat pada waktu itu. Maka tidak ada lagi resepnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kecuali pektu Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Agar imannya e, bertambah kuat e, dan dengan kekuatan iman segala perintah Allah akan mudah untuk diamal, diamalkan dan juga apa yang dilarang dan di, akan mudah ditinggalkan aman tinggal khotimah kesimpulan <tuh> Dari pembahasan tentang Al-Quran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam sebagai wahyu dari Allah yang dijamin kebenarannya dan tidak diragukan lagi. Tetapi ternyata masih banyak manusia yang menolak isi kandungan Al-Quran. Padahal telah cukup bukti yang kuat yang menunjukkan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Dua. Nabi Muhammad di saat menerima Al-Quran dalam keadaan ummi buta huruf tidak bisa baca tulis. 
Nabi Muhammad dalam keadaan ummi untuk menjawab untuk menjawab tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad karena mana mungkin seorang pengarang tidak bisa tulis baca empat orang-orang kafir kures ditantang untuk menyusun kitab seperti Al-Quran kerja mereka tidak mampu kemudian ditantang lagi yang kedua kalinya untuk menyusun 10 surat seperti Al-Quran ternyata mereka tidak mampu dan ketiga kalinya ditantang lagi untuk membuat satu surat saja seperti Al-Quran ternyata mereka tidak sanggup padahal mereka ahli sastra ahli bahasa setiap tahun suka mengadakan eh, perlombaan membuat syair dan pemenangnya disebut Al-Mu'allakoh karena yang akan digantungkan di Ka'bah ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah dan termasuk mujizat yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun lima isi kandungan Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab yang turun sebelumnya seperti Toret, Jabur, Injil mual bertentangan enam para rahib pendeta Nasrani sampai mencucurkan air mata di saat mendengarkan apa yang diturunkan kepada Nabi kepada Nabi Muhammad hal ini disebabkan E, karena kebenaran Al-Quran yang telah e, mereka ketahui dari kitab-kitab e, mereka dulu Sekalipun mereka mengetahui Akhirnya dia menyatakan Rabbana amanna faktubna masyahidi Ya Allah kami beriman, catatan kami termasuk orang eh, yang menyaksikan akan kebenarannya. Waktos utusan Nabi Muhammad hijrah ke Habasa, ke Raja Najasi Ethiopia. Nya di itu cicana mana ya menunggu sekitari mana on hidupi kente, mencucurkan air mata. Al-Quran itu sudah diketahui dengan pasti yaitu 30 juz 114 surat 6236 ayat dan sejuta sejuta 27 ribu jumlah huruf berarti tidak mungkin ada penambahan atau pengurangan terhadap Al-Quran boro-boro nambahan sa surat sa ayat sa huruf GHC nama Al-Quran Neges secara uh, resmi contoh tulisan sholat wai, ayah nuku alim ayah nuku waw tulisan jakat teta uh, dina cerap penulisan okay. Al-Quran itu bahasa aslinya bahasa Arab bahasanya masih utuh Sekalipun diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja, teks aslinya masih ada. Dan ditulis bergandengan dengan terjemahannya. Sedangkan Injil yang sekarang beredar disebut Alkitab atau Perjanjian Laman Pendian Baru, sudah tidak ada Injil aslinya yang berbahasa Ibrani. Sik mana bahasa asli, nah bahasa Ibrani, orang Indonesia sok saha menu ya aya mana boga mana bahasa asli bahkan di dunia kita aya Al-Qur'an hanya satu Al-Qur'anul Karim sedangkan Injil yang diakui itu ada empat Markus, Matius, Yohanes, Lukas 
pada sumbernya satu dari Allah. Begitupun petugas yang menyempekannya wahyu itu satu itu malaikat Jibril. Dan penerimanya juga hanya seorang yaitu Nabi Isa. Tetapi mengapa Injil lahir menjadi empat? Sumber nanti Allah mengadukan Jibril dan Nabi Isa. Apa jadi apa? Gimana antara hiji ini yang jadi ayat untuk sarwa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah ditulis di zaman Nabi atas perintah dan sepengetahuan Nabi dan dibukukan di zaman Abu Bakar itu sahabat yang sejaman dengan Nabi dan ditulis oleh satu tim yang dipimpin oleh Said bin Sabit Injil ditulis setelah Isa wafat dan tidak dengan sepengetahuannya dan lahirlah empat Injil yang diakui eh, sebagaimana dijelaskan di muka Injil ditulis kurang lebih setelah 200 tahun setelah wafat Nabi Isa itulah diantara perbedaan Al-Quran dan Injil 12 jangan salah memfungsikan Al-Quran Al-Quran bukan jampe ajiman bukan pula obat untuk penyakit-penyakit fisik hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran pasti adil petunjuk Al-Quran pasti akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat pewaris Al-Quran itu ada tiga yaitu ada yang dolim terhadap dirinya ada yang pertengahan ada yang berlomba dalam kebaikan Al-Quran Uh, hendaklah dijadikan kurikulum untuk seumur hidup para penentang Al-Quran pasti akan mendapatkan kerugian dan uh, kebinasaan umat Islam dituntut untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan Al-Quran Eh, Tarupina eh, judul nape mengapa manusia kupur terhadap Al-Quran si kupur tekana namunana terpercaya karena ayatna terpercaya karena esina terpercaya karena prosesna sok kupur tekana namunana jadi terus kajawab sadaya nauge yang Al-Quran bisa dipastikan eh, Larwai Bapi Jadi Al-Quran itu pasti benar Mustahil salah Tidak diragukan lagi Hanya manusia kurang Untuk mendalami Al-Quran Di zaman Belanda Kumaha Al-Quran itu menang diterjemah ke, Nah Tidak bisa ngerti Cukup Al-Quran eh, Jadi baca ke Tong diterjemah ke dan bisa ngerti kan isi jeng mau ngerti tapi kan di acung-acung tadi Inggris kita namun ngerti karena iya Al-Quran walau pasti kita cena hancur itu mau ngerti makanan Al-Quran dan ya umat kita semula sinah bodoh aku doa apa? 12 pan temenang menerima kerja aku doa buka modal apa 12 pan 12 pantai namanya 12 papan 12 pantai nahu soro balago tu nu 12 tagus menguasai eta kakal bisa nerjemahkan Al-Qur'an saha bisa nguasai 12 pan yang sebar tahun lila nah mual mahi 20 tahun ira atau nerjemahkan padahal Qur'an mah kita yang paling mudah untuk diterjemahkan untuk diterjemahkan mudah dipahami paling mudah jangan dipersulit nah itu karena nah senokoro-koro masa antara lagi di Mekah atau 
sebarat tahu nak di Mekah apa sekian dua hari wal umat Islam mengerti karena Al Quran. Eta rupanya uh, dua tiga di orang seur nusok nanti uh, ngabu dia akan berjanji seur kene. Mari dengar ti isi nama. Tak nungarti, arti berjanji langka, tete apa te lagu nawe inana. Ayo isi nama tanya, mau tengarti, mau ngarti maka nak isi na segala panggilan nola. Sim kuringung si di Bayongbong dia undang akeka hari ketujuh hari. Ayo praktekna marhaba. Ya termasuk yang berjanji ku macam itu je. Si bos nggak duki kete nerjemahkan berjanji lu tadi tak kira kagetin ngarong maknya cernya gitu atau salah beren orang dari gitu mak tu tak dengar ti te ya si bos ring apa lagi jijian mak watabah syarat bih usul masyariki wal magorim mana tokot bil al sunil arobiyah pandai tu gitu macam oke waktu Nabi Muhammad dah te kumpul satu galak di masrik yang di maghrib juga di mana kongres nak tete mengucapkan selamat ku bahasa Arab mau singa gajah mengucapkan selamat kena kelahiran ku bahasa Arab ya baru-baru ngajar singa ngajar jelma hese yang bahasa Arab deh kok mau ngajar mau mah kudu bisa bahasa Arab hese ngaharulang weh begitu jenanya tahun sabar berjanji tadi karang Tujuh ratus tahun setelah Nabi usaha penutus saja manjeng Nabi mudi karang teka Abu Bakar ku Umar mudi karang tujuh ratus tahun setelah Nabi tetapi di orang tu dianggap biji buku anu jadi pegangan berjanji teh karangan seh berjanji tanya tanya ukuran pengintan di orang.